De inwoners van Den Haag waren in vorige eeuwen altijd al enorm oranje gezind. En dat werd vooral aangewakkerd toen in 1785 stadhouder Willem V uit Den Haag wegging. Dat vonden de inwoners vreselijk. Twee jaar later, op maandag 20 september 1787, kwam hij terug. Dat ging als een vuurtje door de stad. En die volgende dag, die dinsdag, werd het een hele grote Prinsjesdag. En daar is later deze politieke traditie uit voortgekomen. De troonrede is eigenlijk een document wat geschreven wordt door de minister-president, maar wat voorgelezen wordt door het staatshoofd. En daarin staat dus uitgelegd waar we er zo'n beetje voor staan, wat we mogen verwachten, waar de nadruk op gelegd gaat worden. En dat is dus eigenlijk een heel belangrijk moment. Er is in het kabinet bedacht waar men het geld aan wil uitgeven. En dat is per ministerie verdeeld. Ministeries maken daar plannen voor, maar het is aan de Kamer om daar zo nodig dingen aan bij te stellen. En als het kan ook dingen aan te verbeteren. Kamerleden kunnen een amendement indienen. En dat is een ambtelijke term waarmee men bedoelt dat men veranderingen wil aanbrengen. Men zoekt de media op, men gaat praten met de pers om op die manier de invloed op het kabinet te vergroten. Het grappige in Politiek Den Haag is dat het altijd een vaste cyclus is. Het begint altijd met Prinsjesdag, die derde dinsdag in september. Daarna krijg je de algemene politieke beschouwingen, daar praat je over de inhoud. Dan komen de algemene financiële beschouwingen, daar gaan we het hebben over de centen. Dan komen de afzonderlijke begrotingsdebatten en uiteindelijk na een half jaar komt de gehaktdag, de verantwoordingsdag, waarop moet blijken of het ook allemaal gelukt is.